Dawn Comes in the 2775 and this is Heinz again and this time it's a spaghetti plus sausages in our classic tomato sauce alright so it's canned food of course and here we got some some text if you are looking for a quick filling and delicious meal it is what you need all right all right all right so one of our five a day good 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 so ingredients list check it out yourself please and i do it in the hop or on the hop in the pot okay so this sounds very promising and as you can see it's from the uk so many greetings to all my English viewers, made in England, good. Okay, what's your favorite country? Let me know. Oh, yeah, somehow I have sometimes issues, especially with small cans. But here we go, and as we can see, there are some sausages already looking, <laughs> checking us out the sausages. And I drop everything now. <laughs> this looks wicked. So I think I try to get the rest out here using a spoon. And yeah, with this dish you can't really make anything wrong, it's just heating it up. Uh, so no anti-cooking today. Or at least I don't expect it. So let's get the hop. So here we go. Full power, of course. Yeah, I'm putting it on. And waiting for action. So the action has just started. And I think I turn it down completely again. Um, yeah, now it's about heating it up um, continuously. And yeah, I think especially the sausage are difficult to heat up. Okay, but you don't have to boil it. It also states on the um, on the packaging if you overcook and you don't have flavor anymore. Here we go. Here. So it's some sort of challenge. Maybe the microwave would be the best option. I'm not sure. Yeah. Okay. So let's steer again. And I'm just trying whether it's already hot enough. Mm, yeah. yeah, one more minute. And then I have it. All right. So yeah, lovely pot action. But I think it's done now. Let's have it. Here we go. So. Kind of spartan, just pasta and some sausages. I had a similar dish, but this was a retro food. <laughs> so now for real, okay. So let's check out one sausage here. And yeah, it's my little blog, it's always the same. If you have seen one episode, you know all episodes. But it's also always different, so I always got stuff. And okay, this sausage feels kind of mashy and creamy. Creamy. And yeah, I'm think about it. And I will start to eat now. I think some sausage first. First things first. Mm -hmm. For the sausage, I wouldn't buy this product for the sausage. Um, I'm just checking. Uh, it's pork sausage, all right. And now some pasta. 
Mm -hmm. Yeah, the pasta kind of works. Yeah, overall, I would say it feels like a children's dish. Um, The good thing about this is the tomato sauce. I think the tomato sauce has this typical Heinz flavor. I'm just trying to get tomato sauce then alone. It has this typical Heinz flavors. Yeah. It tastes like one of this Heinz beans products. Okay, um I think it doesn't excite me too much. I think uh since this dish is not uh, so hard to make yourself, like just uh, making some spaghetti, little tomato sauce, some sausages, I think it's not really a reason to eat it from the can. I mean, it's not chili con carne, where you have to have expertise and stuff. And it's not really comparable if you make it yourself. So I think it's wrong, 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 wrong. wrong. Yeah. <laughs> yeah, what they said here on the on the where does it set it? Filling a quick filling meal, and then it's yeah the right thing. <laughs> if you have no time at all, basically time for nothing, then go for this one. Yeah. Okay, in the microwave, I think it's even faster. <laughs> okay, uh, have you tried it yourself? Uh, the Heinz spaghetti plus sausages. Uh, could you rim? Uh, um, could you um, oh, recommend other uh, canned canned food behind? Then let me know. Um, otherwise, there's nothing more to say. Do you eat such products at all? I did at least in the past. I think I will stay um, still um, continue reviewing this kind of stuff. It's I think it's proper junk food. It fulfills the junk food definition. And yep. So thanks for watching guys, next language. Gut, hier nun also wieder mal Dosen essen und diesmal etwas Besonderes und zwar Heinz Spaghetti plus äh, Würstchen. Und das ist so eine Tomatensoße. Das muss man auch sagen, die Tomatensoße schmeckt wirklich nach Heinz. Wie eines dieser, also könnten jetzt auch ein in diesen Bohnengerichten, was die ja ganz viel haben, Baked Beans und so weiter, drin sein. Ähm, es gibt zwei Wege, einmal hier auf der Herdplatte und einmal Mikrowelle. Ich habe jetzt Herdplatte genommen, wo ich bei sagen würde, Mikrowelle ist fast noch besser, weil man spart den Topf noch, genau. Und das Aufwärmen ist auf der Herdplatte auch ein bisschen schwieriger als in der Mikrowelle. Weil man halt genau gucken muss, man darf es nicht über, man, es muss halt durch, muss halt schon erwärmt sein, aber halt nicht zerkocht. Da verwahren die auch, sind es zerkocht, dann hast du keinen Geschmack mehr, sagt ja. Okay, um, und so weiter und so fort. Uh, es kommt aus England, genau, da essen die das, gibt es vermutlich nicht bei uns im Supermarkt. <lacht> Könnte lange suchen. Und ja, wir haben da halt diese Nudeln, das sind solche kürzeren. Die Nudeln gehen. Also das ist für ein Dosenprodukt gehen die Nudeln. Die Katastrophe sind diese sogenannten Würstchen. Da habe ich hier aufgeschnitten. Und schon beim Aufschneiden sieht man, das sind jetzt Schweinewürstchen. Ne? Ähm, das ist total breiig. Also das ist ähm, nicht, nicht deutscher Würstchenstandard. Auf gar keinen Fall. Ja. Und insgesamt ist das auch hier mehr in Richtung Kinderprodukt. Ja, eher unerwachsenes Produkt. Genau, aber das ist halt Heinz. Genau. Äh, insgesamt habe ich jetzt vorgegeben, ist jetzt nicht überzeugend. Ich weiß auch nicht, ob ein Spaghetti-Topf äh, jemals Win bekommen wird, weil <lacht> ja, wenn man irgendwas kochen kann, dann ist es ja wohl noch Spaghetti und dann eine Soße dran und dann ein paar knackige Würstchen. Ja, genau. Also das Argument, es gibt jetzt, jetzt, was ich meine, es gibt keine riesigen Argumente jetzt zu diesem Produkt zu greifen. So. Ja, wo, wenn man wirklich keine Ahnung hat vom Kochen, wie ich jetzt zum Beispiel, und man äh, hat, traut sich das nicht zu, eine Chili con carne äh, zu machen, 
dass man dann das Chili con carne aus der Dose nimmt. Finde ich absolut okay, aber bei <lacht> Spaghetti <lacht> wird es dann schon richtig peinlich. So. Naja. Und ja, wie dem auch sei, äh, habt ihr Empfehlungen für Dosenessen? Dann lasst mich das wissen. Ansonsten ist die Folge vorbei. Danke, dass ihr zugesehen habt.